Uh, my name is Jason Rockman. I'm the uh, official spokesperson for the Montreal Comic Con from Puff Palais for the Comic Con de Montréal. Et uh, on est vraiment, vraiment fier de cette année. Uh, ça va être vraiment incroyable. Ça, ça fait, ça c'est notre neuvième édition du Comic Con de Montréal. It's our ninth edition of the Montreal Comic Con. And uh, you got to remember that this is this event is as Montreal as it can get. It was started by three people who had a vision that said we want to start a show that's like the shows that we travel to. And we want to bring that kind of magic and that kind of energy to Montreal. And of course, as soon as that show started, it just grew and grew and grew. And here we are uh, on the Hell Jet, the neuvième édition. L'année passée, on a eu 56 000 personnes. Et cette année, on attend plus que 60 000 personnes à notre neuvième édition. Uh, our dates are July 7th to July 9th at the Palais de Congrès. And uh, we're very, very happy to have with us this morning, actually, we're lucky to be in his house, the Mayor of Montreal, Mr. Denis Godin. It's your house. So, it's everybody's house, okay. So, uh, Cliff, Jason, cher fan du uh, Comic Con, you know, it's always a great pleasure for me to be here, so especially that I heard that there will be a sequel to uh, Dead cool, so that's another issue. Il me fait plaisir de vous accueillir à l'hôtel de ville avec mon collègue Michel Chelsea pour cette présentation du Comic Con de Montréal, édition 2017. Et comme vous pouvez le voir, je suis en très bonne compagnie. Vous avez sans doute hâte de savoir qui seront les invités spéciaux cette année. Vous avez hâte de va tout vous dire ça dans quelques minutes, mais ne vous inquiétez pas, cette année du 375e anniversaire de Montréal, nos amis du Comic Con nous ont préparé plusieurs belles surprises. La Ville de Montréal est très fière de s'associer une fois de plus au Comic Con, un événement qui représente très bien la diversité, la créativité et la joie de vivre qui nous anime et qui font de Montréal l'un des endroits, les meilleurs endroits pour vivre dans le monde. D'autant plus, comme je le disais tantôt, cette année marque le 375e anniversaire de Montréal, donc il va y avoir de belles surprises. 60 000 personnes, on va travailler pour en avoir plus davantage, alors vous savez qu'il y a un impact économique aussi très appréciable. Mais pour moi, c'est juste la pointe de l'iceberg, c'est toute l'industrie du divertissement qui est célébrée durant le Comic Con. Une industrie qui est très bien représentée à Montréal grâce à notre immense bassin de talent créatif et nos entreprises qui font parler d'elles partout dans le monde. So, I think that uh, not only that it's going to be a great day, but uh, I know what I'm going to do between uh, July 7th and 9th. And you know, we still may have some other surprises, so we're all going to work together. I feel that I'm in a better shape now, so we should all work together. <laughs> Any cranberry juice after? <laughs> too much information. <laughs> anyway, so. Uh, but I like that pool, it would be great easily. So, I'm going to be okay with that one. So, thank you very much. Uh, long live to the Comic Con and uh, enjoy yourself. Back to you, my friend. Merci. The funny thing is, I don't think there's a bigger Deadpool fan than you. I know. <laughs> Uh, there's a couple of changes this year that we wanted to talk about. Un des choses qui va être un changement cette année. Le vendredi, on va avoir un billet à tarif réduit pour les étudiants. We're going to have a special student price for, uh, for, for students on Friday. And on Sundays, we're going to have, on Sunday, we're going to have a family pack for uh, two kids and two adults. So it'll uh, be a nice way for families to come to our event. We've always been a very family friendly event, it's always been free for kids under five. And from 6 to 12, it's been $5 all along. But this year, we're going to make it even more attractive for families to come out. Um, we've got a new kid zone to accommodate the families. 6,000 square feet for kids to discover. There's going to be board games, activities, and uh, more is going to be revealed about that in the coming weeks. Um, this is really, really fun. This is really cool. It's the first time we're going to have the music introduction d'un événement qui n'est pas nécessairement parti du Comic Con au Palais de Congrès. It's going to be a satellite event. We're going to be doing nerd stock this year. We're going to have the very, very hot Oakley Dokley. 
performing in Montreal, which is a big deal. If you're a fan of, um, of The Simpsons and of Ned Flanders, it's a band comprised of all of Ned Flanders. <laughs> it's gonna be great. And the people that are involved um, are awesome too, so you're gonna like that. I uh, wanna let you know, 150 activities to do over three days. It's the biggest geek event in the city and it's the most fun that you're gonna have this summer, but nobody knows more about this than our program director, Cliff Cabrali. He has got all of the hidden gems and all the information that you've been waiting for. So, mesdames et messieurs, notre directeur de programmation, Cliff Cabrali. One of the bands this year, so we're very happy. Um, as Jason was mentioning, we have a lot of uh, events planned. On a beaucoup d'événements, many people cette année. Beaucoup de choses qu'on a déjà vu qu'on aime beaucoup qui reviennent. Alors, on va parler un petit peu de ça. Le doublage en direct c'était très populaire dans les dernières années où que les acteurs québécois viennent faire du doublage en direct dans la salle télé de la nuit. Alors, on est très content de les recevoir encore une fois, euh, à voir c'est qui les acteurs qui les voient cette, cette année ont peut-être des bonnes surprises dans les semaines qui suivent. Euh, aussi, un gros succès l'année passée, un big success was All Roads Lead to Rome, tous les chemins mènent à Rome. Euh, C'était euh, un événement épouvantable où il y avait des Romains qui se battaient euh, l'un contre l'autre, des vrais Romains. Des <rire> euh, mais c'était des vrais épées, alors c'était vraiment euh, épanouissant. Uh, it was impressive to see. Uh, le jeu vidéo, encore une fois, prend beaucoup de place au Comic Con de Montréal. The video games is also taking a, a big space at Montreal Comic Con. Uh, on a tout grandi avec des jeux comme Atari, Nintendo et autres. Ils vont tout être présents pour que les gens de 40 et 50 ans peuvent <laughs> les regarder sur la canette, mais aussi pour que nos enfants puisse découvrir ça. Alors, c'est euh, très, très fun. Euh, la zone indie est de retour. Euh, on a eu une confirmation qu'elle serait encore plus grosse que l'année passée. Euh, the Indie Game Zone, where we support local uh, Québec uh, developers, will be back bigger than ever. 8000 clés carrés euh, cette année, avec euh, plus de surprises qui vont être annoncées dans les semaines qui suivent encore une fois, mais ça va être euh, encore très très bon. Je me je sens comme euh, comme euh, Trump, it's like, it's gonna be big, it's gonna be great. <laughs> awesome. <laughs> euh, le e-sports, le sport électronique, ça fait trois ans maintenant qu'on fait du sport électronique. L'année passée, on a pris des, une belle salle pour faire ça, et cette année, on revient encore avec ça. Et cette année, on a des tournois comme Counter-Strike et League of Legends et Overwatch. On a un Invitational avec Kurt Stone qui euh, est avec Kurt Stone Ontario et Kurt Stone Québec. On a un show match avec euh, des, des gens connus du monde de, de, de sport électronique, de Rainbow Six Siege et aux zones de jeux libres. Euh, pour accommoder ce, ce côté-là, to accommodate the esports, we have a special Esports package for three days for the players, uh, for the people that want to participate in the tournament, tournaments, the uh, les gens qui veulent uh, participer au tournoi de esports. Uh, C'est un billet de trois jours qui leur donne accès au Comic Con dans les trois jours de bonheur et aussi uh, leur donne uh, uh, les prix d'entrée pour uh, uh, les tournois. Alors parlons des invités un petit peu. Le côté cosplay, je vois déjà des cosplayers qui commencent à être un petit peu contents ici. Alors euh, cette année, on a eu une annonce de nouvelle mission à la télévision euh, américaine qui va passer. Ça s'appelle Cosplay Melee et on a une des autres. We have one of the hosts of Cosplay Melee qui est Liana Van. Euh, très content de le recevoir. Elle est excellente et une bonne coupe d'année. C'est une bonne personnalité. She's a great person. And uh, I know what a lot of people are thinking when they see this, oh, you know, it's always these hot cosplayers that are always coming. Gaga for the guys. Well, don't worry, ladies, we have some eye candy for you, too. Uh, so we have a lot of people. Leon Chiro. Leon directly from Italy. 
euh, directement de l'Italie. C'est un cosplayer très connu. Euh, par, il est passé partout dans, dans l'Europe. Et maintenant, on l'apporte à l'Amérique du Nord. Je pense qu'on va être une, une des premières conventions à l'avoir en Amérique du Nord. Alors, euh, très content de le recevoir. Côté comic books. Alors, la bande dessinée, les comic books, c'est le centre de notre univers. Euh, très content de recevoir plusieurs acteurs dans ce monde. Euh, premièrement, Marguerite Sauvage, euh, une Française qui est venue au Canada, qui est venue au Québec à s'installer et faire de la BD pour Marvel, pour DC et maintenant pour Valiant. Et euh, elle a fait un petit euh, quelque chose pour nous aussi, c'est l'artiste officiel euh, pour notre affiche officielle, je m'excuse. Alors c'est elle qui a créé le, le personnage que vous voyez en arrière, qui a été un personnage féminin. Vous allez bien avec la. C'est la salle Jean, Jean Mans, où je Jean Mans, euh, la fondatrice à Montréal. C'est une, une association quelque part. Euh, alors, très content de l'avoir fait notre poster. Et on a aussi Julien Paris-Sorel. Salut Julien! Salut! Ça va bien? Euh, je ne sais pas si vous voyez à mon côté euh, gauche, votre côté droit. Euh, Julien Paris-Sorel fait un dessin en 3D. Euh, du Romano Fafard. Le, la Romano Fafard, ça fait partie de, dans une galaxie près de chez vous. Et pourquoi qu'il la dessine? C'est à cause que euh, la bande dessinée de, dans une galaxie près de chez vous euh, elle va sortir l'année prochaine. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. C'est qui la bête qui est là, euh, qui attaque la Romano Fafard? Je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas, c'est une création de l'espace. Ah, Denis, est-ce que tu connais? Non, pas du tout. Non. <rire> Je voudrais remercier à Culture Chef Minigan d'avoir euh, apporté l'équipement ici pour nous aider avec euh, cette démonstration. Il dessine en 3D. Alors, euh, lui, présentement, il est dans ce monde-là. Il, il crée le monde. Il est dans l'univers euh, <rire> que vous voyez qu'il crée euh, devant nous. Alors, c'est excellent. On est content de, de le recevoir. Comme vous voyez, les personnages sont, 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 sont. Bon ah, revenir. Bon euh, Glenn Fabry. Alors, un artiste très connu, surtout pour son travail sur Preacher, un artiste connu pour Preacher, Alien's Predator, uh, Judge Dredd, et on et on. Il fait des covers magnifiques. Je l'aime le gars. Preacher est aussi sur TV right now, so he, he's donc il est l'un des gars qui a inspiré le TV show. Nous avons aussi Howard Shaken, un uh, comic book legend. Tout le monde reconnaît le, la, la portée. Si vous connaissez la BD, si vous connaissez Star Wars, vous reconnaissez toute la, la couverture du premier Star Wars de 1977 en bande dessinée euh, qui est sorti plus ou moins en même temps que le film. C'est excellent. C'est un petit peu différent du film aussi. Si on connaît la BD, les choses suivent un petit peu plus le, le, le scénario que le film. Alors c'est très intéressant. Euh, et notre grand invité du, de Comic Book, c'est Kevin Eastman, le co-créateur de Teenage Mutant Ninja Turtles. Le co-créateur de Teenage Mutant Ninja Turtles uh, will be a our size for all three days and we're very excited to, to have him. He's a great guy. Oh. Tête d'affiche. Ok, il y, en a, il y en a qui sont pas assis, il va falloir que vous vous assoyez pour... Euh, <laughs> <laughs> S'il vous plaît. Uh, so some of our featured guests, uh, we focus on some uh, franchises. Uh, so the franchise tel comme uh, Watch Dogs 2, uh, un des jeux vidéo qui s'est vendu très très bien. Ça a été créé à Montréal par Ubisoft, uh, et mais dans un moment, ils ont été capables de se rendre dans les top vendeurs de jeux vidéo. Uh, ça a sorti en mois de novembre, c'était un des meilleurs vendeurs de 2016, alors c'est excellent. Pour reconnaître ce travail-là, on a le, la distribution complète de Watch Dogs 2 de Dead Sec. Alors, c'est qui qui va être là? C'est Jonathan Zdowski, Tasia Tellis, Sean Bechu, Christopher Jaco, Ruffin Prentice et John Tetch. D'ailleurs, ici avec nous, nous avons euh, Sean Bechu, quelque part que je le vois dans le fond là-bas. Ah, merci Sean d'avoir été venu. So, we're very excited to have uh, autographs, signings uh, and uh, photos and panels for Watch Dogs too. Very excited. Une autre franchise qu'on aime beaucoup, Batman. Il y a personne qui connaît Batman, le petit million comme étant, tout le monde doit connaître Batman. Euh, beaucoup de gens ont dit Christian Bale, ont dit Michael Keaton, mais plusieurs d'entre nous pendant les 25 dernières années, for the last 25 years, uh, for a lot of us, there's only been one real Batman. And that's Kevin Conroy. Yes! <laughs> so Kevin Conroy has voiced Batman, the animated series. 
Batman Arkham Asylum, Injustice 2, which is coming out soon. Alors, c'est la voix de Batman qu'on reconnaît euh, tout le monde depuis les 25 dernières années. Alors, c'est une légende. Star Wars. <rire> c'est euh, une franchise euh, assez connue, je pense que tout le monde connaît ici Star Wars. Euh, une des personnes euh, que, que moi je voulais être quand j'étais jeune, c'était le Boba Fett. Euh, même avant que je l'ai vu sur la scène, euh, Boba Fett, euh, je l'ai vu comme jouet avant que je l'ai vu comme, euh, comme personne, puis je voulais être Boba Fett. Alors Boba Fett, Jeremy Pollock va être avec nous cette année. Lord of the Rings. Alors, euh, dans Les Seigneurs des Anneaux, c'est une des, une des, un des films les plus aimés dans la science-fiction et fantasy. Et nous avons avec nous John Rice Davies. Uh, John Rice Davies, qui played Gimli on Lord of the Rings. We're very excited to have him. Uh, I've met him before, and I just want to warn everybody, be careful of your ear. He likes to stick his finger in your ear when taking pictures. <laughs> <laughs> been warned. He's been warned. And you don't take advice from that, you're going to do the same thing. <laughs> Buffy, the <laughs> Buffy the Vampire Slayer, it's one of the series the most loved for 20 years this year. 20 ans, c'est sorti en 1997, euh, bien aimé, alors on célèbre ça avec euh, nul autre que James Marsters, Spike, euh, il y en a beaucoup qui avaient 15 ans, quand ils l'ont vu, ils ont tombé en amour, maintenant ils ont 35, puis ils disent, il est accessible. <rire> Je parle de moi, mais... <rire> euh, il a aussi fait des séries comme euh, Torchwood et euh, Smallville, il a joué le Brainiac, alors il y a beaucoup de rôles de science fiction fantasy qu'il a fait. Uh, série, uh, film, uh, c'est Harry Potter. Uh, L'année passée, ça s'est bien passé avec uh, Tom Felton. Alors, on s'est dit, pourquoi pas inviter son père? Alors, uh, on a Jason Isaacs. We have Jason Isaacs, who is the, uh, the father uh, of uh, Tom Felton's character. But, he is also known for a current series called The OA. Anybody watch that series, The OA? Can I get a little hands up? Yeah, it's a great series. You guys have good taste. You guys have good taste. Vous avez du coup. Très important, récemment, il a été nommé comme le capitaine de la nouvelle série de Star Trek, Discovery, qui va sortir cette année. Alors, 51 ans après Star Trek, une nouvelle série, et lui, c'est le capitaine. Alors, on est très content. Je suis sûr qu'il va être méchant. <rire> The moment you've been waiting for, uh, some of our guest honors will be announced. Uh, L'année passée, on a annoncé un invité d'honneur. Cette année, on commence avec deux des invités d'honneur. Euh, je vois encore qu'il y a des gens qui sont passés. Alors, euh, je vais attendre. Euh, premièrement, une des séries les plus euh, connues de la science-fiction, ça a juste fait une saison. Only been on for one season is Firefly. But for that one season, it's been so loved uh, and adored, I think, beyond what Star Trek had when it's in first inception. Uh, and we have the captain himself. Nathan Philly, Malcolm Reynolds, qui est aussi connu pour Castle euh, et plusieurs autres petits rôles qui est très connu comme Dr. Horrible Sing Along Blog. Si vous ne l'avez pas vu encore, je vous le recommande, c'est gratuit, c'est sur Internet, c'est web, c'est excellent. Et euh, dernièrement, aujourd'hui, on continue jusqu'au mois de juin, euh, nous avons euh, beaucoup d'amour à montrer pour euh, Dr. Who. We have a lot of love to show for Dr. Who. As you can see, we have a TARDIS there, and no, he's not in it. <laughs> <laughs> we'll be cool about that. Yeah. Uh, nous avons probablement la personne de Dr. Who la plus en demande, sinon la plus en demande des acteurs qui, uh, que les gens de demandent pour qu'ils viennent au Comic Con, et c'est David Tennant. La première fois qu'il va arriver au Canada, il, il, il a fait une sorte de euh, congrès à travers du monde, le monde, mais c'est la première fois qu'il vient au Canada, c'est à Montréal que ça se fait, et on est très fiers de le recevoir. C'est certain qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont venir d'ailleurs pour venir le voir. Oui. Alors, juste pour euh, vous dire encore que ce n'est pas fini, c'est que le début. Je pense qu'on fait comme au Chiaga, puis on annonce tout un paquet. Euh, mais nous, on continue jusqu'au mois de juin à annoncer des invités. We continue to announce guests all the way to June to keep you guys excited. So it's going to eventually become weekly announcements, des annonces à chaque semaine. Et euh, les billets sont maintenant en vente. Les nouveaux billets que Jason a mentionnés sont maintenant en vente aussi aujourd'hui plus tard. 
Et euh, nous avons euh, maintenant, je pense, la parole à Leah Murphy, qui va s'occuper d'organiser les entrevues. Donc, euh, tous ceux qui ont des euh, demandes d'entrevue, c'est bien venir nous voir. Euh, on a plusieurs personnes qui sont disponibles. Euh, Cliff, euh, Monsieur le maire, on a des invités artistes locaux, Jason Hoffman. Donc, euh, venez me voir. Et toi, je te vois. Comment <rire> <Come> on <rire> On commence. Merci. Bravo.